పురుషులు అనేక రకరకాల కఫ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉన్నారని మీకు మాటి మాటికి చాలామందికి చెబుతూ ఉన్నాం కానీ చాలామంది అంటానే ఉంటారు అని లాగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు అని ఊసేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు పొద్దున రాత్రి ఎప్పుడూ ముక్కు నలుపుకుంటూ ముక్కుని పీకి పాకాన పెట్టి చిత్తునే ఉంటారు దరిద్రం అసహ్యం చూసేవాళ్ళు కూడా రోత పుట్టుద్ది ఏదో ఎప్పుడన్నా ఒకసారి జలుబు రోగం వస్తే పర్వాలేదు చల్లటి గాలి ఎక్కడ తిరిగి వచ్చాడు లేదా వానలో తడిచాడు జలుబు పుట్టింది అనుకోవచ్చు ఎండాకాలం లేదు వానాకాలం లేదు చలికాలం లేదు ఎప్పుడు జలుబు రోగము పట్టి పీడిస్తూ ఉంటుంది గోలీలు మింగుతూ ఉంటాడు ఊపిరాడి సావదు రకరకాల బాధలతో అలమటిస్తూ ఉంటాడే కానీ అయ్యో పలానా టీవీలో మంచి మార్గం ఇంట్లో మార్గం సులభమైన చెబుతున్నారే చేద్దాం బాగుపడదాం హాయిగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం అని ప్రయత్నం చేయడే ఏమి చిత్రం ఇది ఇంత అశ్రద్ధ ఎందుకు మనిషికి చిన్నదానికి కూడా ఎందుకు పరుల మీద ఆధారపడేటువంటి ఆ పరదాస్తిపు బుద్ధిని మనం ఎందుకు పెంచుకుంటున్నాం మనం నీవు అంత చేతగాని వాడివా అంత కనీస ఆహార పరిజ్ఞానం కూడా నీకు లేదా పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు ఉన్నాయిగా ఎందుకు ఆ డిగ్రీలు నీ జలుబుని కూడా నీవు తగ్గించుకోలేనప్పుడు నీ చదువు వ్యర్థమో ప్రతి చిన్నదానికి గంటల తరబడిపోయి ఆసుపత్రుల్లో క్షీరల్లో నిలబడి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అనవసరమైనటువంటి పరిశీలన చేయించుకుని వేలు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అనవసరమైన మందులు మింగుతూ ఒక రోగానికి ఇంకో రోగం తెచ్చుకోవడం ఇది తెలివా ఇది చదువు యొక్క ఫలితమా ఇది జ్ఞానమా ఇది మానవుడు ఆచరించవలసినటువంటి కార్యక్రమమా మానవుడు అనగా మనీషి ఆ మనిషి అనగా బుద్ధి ఉత్తమమైనటువంటి బుద్ధిని పొందిన వాడు మాత్రమే మానవుడు అవుతాడు కానీ అలాంటి పరిస్థితి వాడ లేదు ఈ చిన్న విషయాన్ని చూడండి ఎంత సులభంగా అద్భుతంగా ఇంట్లో మార్గం ఉందో దాన్ని ఎలా ఆచరించి సమస్యను సంపూర్ణముగా పరిష్కరించుకున్నారో అనుభవం విన్న తర్వాత అయినా మీరు మారండి నా పేరు వీరభద్రం అండి రిటైర్డ్ సీనియర్ ఆడిటర్ని నేను ప్రశాంతి నగర్ ఖమ్మంలో ఉంటున్నానండి మా ఇంట్లో జలుబు లాంటివి ఎవరికి వచ్చినా కూడా మేము కూడా వచ్చినా కూడా దానికి గురువు గారు చెప్పిన పది మిరియాలు పది తులసి దళాలు అంగళం అల్లం ముక్క వీటన్నిటిని కచ్చాపచ్చాగా దంచి ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి అర గ్లాసు కషాయంగా మరిగించి ఆ కషాయాన్ని తాగినాం తాగిన తర్వాత ఒక గంట వరకు స్నానం చేయొద్దు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండటం వలన ఇలా ఒక ఉదయం సాయంత్రం చేసి ఒక రెండు మూడు రోజులలోనే జలుబు మొత్తం తగ్గిందండి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు తెలియజేసిన పండిత వేల్చూర్ గురువు గారికి విశ్వనాథం గారికి మరియు శర్మ గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి అలాగే ఇలాంటివి ప్రసారం చేసిన మాటీవీ వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను విన్నారు కదా ఒక్క పది తులసి ఆకులు ఎక్కడున్నాయి ఇంట్లో ఉన్నాయి ఐదు మిరియాలు వంటింట్లో ఉన్నాయి ఒక రెండు గ్రాములు అల్లం ముక్క అది వంట ఇంటిలోనే ఉంది ఈ మూడు కొంచెం చెక్క 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 చెత గొట్టు ఒక గిన్నెలో పడే అందులో రెండు కప్పులు నీళ్లు పోయి చిన్న మంట మీద ఒక కప్పు కషాయం మిగిలే వరకు మరగబెట్టు మంచి ఘుమ్మ ఘుమ్మ ఘుమ్మలాడుతూ చాలా సువాసనగా ఉంటుంది దించి వడపోయి కప్పు కషాయం తయారయ్యింది ఈ కప్పు కషాయంలో ఒక చెంచ కండ చెక్కెర అంటే పటిక బెల్లం పొడి అందులో కలిపి పరగడుపున పొద్దున్నే ఏమి తినక ముందు స్నానం కూడా చేయక ముందు చక్కగా నువ్వు ఎంత వేడి తాగగలవో అంత వేడి వేడి కొంచెం 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 తాగాలి ఇది తాగిన తర్వాత ఒక గంట వరకు స్నానము చేయకూడదు మరి ఏ పదార్థం తాగకూడదు తినకూడదు ఇంతే కథ సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు సాయంత్రం పూట కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంతే వాళ్ళు చేసింది ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు ఇది దీనివలన ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళని వేధించి వేధించి వేపుకు తిన్నటువంటి ఈ జలుబు రోగము సంపూర్ణముగా సమాప్తమైపోయిందని ఆ పెద్ద మనిషి తన యొక్క అనుభవాన్ని పెద్ద మనస్సుతో మీకు అందించారు కదా మరి దీన్ని స్వీకరించరా చేయలేరా కష్టమా ఒక్క ఐదు నిమిషాల పని ఐదు నిమిషాల కష్టంతో సంపూర్ణ జీవితానికి రక్షణ సుఖము సంతోషము నీచంత ఉన్నది 
నీ కష్టముతో మాత్రమే నీకు సుఖము కలుగుతున్నది పరుల కష్టముతో నీకు సుఖము రాదు పరుల మీద ఆధారపడకో నీ కాళ్ల మీద నీవు ఆధారపడు ఎంత సులభమైనటువంటి యోగం ఇది ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి మన ఇంట్లో శతకోటి యోగాలు మీకు చెప్పాను సొంటి బెల్లం సొంటి కరకాయ బెల్లం లేకపోతే సొంటి యాభై గ్రాములు కరకాయ యాభై గ్రాములు బెల్లం వంద గ్రాములు కలిపి దంచి ముద్ద చేసి అంతంత ముద్ద తిను ఐదు ఐదు గ్రాముల ముద్ద దుమ్ము లేచిపోతుంది జలుపు కానీ దగ్గు కానీ దమ్ము రోగం ఆస్త ఆస్తమా ఇట్లాంటి రోగాలు మొత్తం నాశనం అయిపోతాయి కఫం ఎప్పుడైతే అణిగి మణిగి సంస్థితికి చేరుతుందో రోగం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది నీకు వాతం పిత్తం కఫం మూడు సంస్థాయికి వచ్చేస్తుంది సొంటి వల్ల కరకాయ వల్ల బెల్లం వల్ల ఇట్లా ఎన్నో మార్గాలు కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి కానీ మనలో అశ్రద్ధ నిండుగా ఉండటం వల్ల నష్టపోతూ ఉన్నాం అలాంటి అశ్రద్ధను మీరు విడిచిపెట్టి ప్రత్యక్షంగా చెప్పేటువంటి అనుభవాలను నమ్మి నమ్మలేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చిన చిరునామాకు వెళ్ళి వాళ్లను చూసి వాళ్లతో మాట్లాడి నిజమా అబద్ధమా అని మీరు కనుక్కొని మీరు వాడాలని బాగుపడాలని ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఇతరులకు ప్రచారం చేయాలని మీ అందరినీ కోరుతో మరికొన్ని నిమిషాల్లో మనం ఒక అద్భుతమైన ఆహార ఔషధాన్ని మనం తయారు చేసి చూద్దాం సిద్ధంగా ఉండండి